ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് തേർഡ് മോഡ്യൂളിൽ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പാർട്ടാണ് പാർഷൽ ഓർഡേഡ് സെറ്റും ഹാഷ് ഡയഗ്രമും വാട്ട് ഇസ് എ പാർഷൽ ഓർഡേഡ് സെറ്റ് പാർഷൽ ഓർഡേഡ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഫേസ്റ്റ് തിങ് വാട്ട് ഇസ് എ പാർഷൽ ഓർഡർ റിലേഷൻ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു പാർഷൽ ഓർഡർ റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റിഫ്ലക്സീവ് ആണ് ആൻറ്റിസെമെട്രിക് ആണ് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പാർഷൽ ഓർഡർ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇഫ് വി ആർ ഹാവിങ് എ പെയർ എ കോമ ആർ ഓക്കെ അതിൽ ഇഫ് ബൈ ദ റിലേഷൻ ആർ എ ഇസ് റിലേറ്റഡ് അങ്ങനെ അതൊരു പാർഷൽ ഓർഡർ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പാർഷൽ ഓർഡർ സെറ്റാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ റിലേഷൻ ഇഫ് ദർ ഇസ് എ റിലേഷൻ ആർ ഓൺ എ ആൻഡ് എ ഇസ് പാർഷൽ ഓർഡർ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ പാർഷൽ ഓർഡർ സെറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കും ഹാഷ് ഡയഗ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് എളുപ്പം വരയ്ക്കാനും പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാം ഇത് നമ്മളുടെ പാർഷൽ ഓർഡറിങ്ങിനെ നമ്മൾ ഈ ആർ എന്നുള്ള റിലേഷൻ സെറ്റ് എയിൽ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പാർഷൽ ഓർഡറിങ്ങിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹാഷ് ഡയഗ്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഓരോ എലമെൻറ്റിനെയും നമ്മളൊരു ചെറിയ സർക്കിൾ വെച്ചാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇപ്പം ഞാനൊരു എക്സ് എലമെൻറ്റ് വരയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അതിനെ ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു വൈ എലമെൻറ്റ് ഞാൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ വൈ താഴെ ഞാൻ വരയ്ക്കണോ അത് മേളിൽ ഞാൻ വരയ്ക്കണോ എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ നമുക്ക് കാണും അപ്പോഴത്തേനും നമുക്കിവിടെ റൂൾസിൽ പറയുന്നത് എന്താ എക്സ് ലെസ് ദാൻ വൈ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ എന്നാ എക്സ് താഴെയും വൈ മേളിലും ഇരിക്കുന്ന രീതിയിൽ വരയ്ക്കണം ആൻഡ് ഇഫ് ദർ ഇസ് എ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദം അവർ തമ്മിലൊരു ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡയഗ്രം വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇപ്പം നമുക്കൊരു എലമെൻറ്റ് ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇടയിൽ ില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ തമ്മിലൊരു ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ലൈൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇഫ് എക്സ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു എക്സ് നമ്മൾ ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക്കൊക്കെ കാണിക്കുന്ന പോലെ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ കറക്കി വരയൊന്നും വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല നോ സെൽഫ് ലൂപ്സ് ആർ നീഡഡ് ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ ഫേസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസ്ട്രക്ട് എ ഹാഷ് ഡയഗ്രം ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ റിലേഷൻ കൊടുത്തേക്കുന്നത് എന്താണ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുക്കുമ്പോഴേ നേരെ കയറി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാനല്ല ചെയ്യേണ്ടത് വി ആർ ഹാവിങ് അവർ സ്റ്റെപ്പ് വൺ വാട്ട് ഇസ് എ സ്റ്റെപ്പ് വൺ വി നീഡ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് എ പാർഷൽ ഓർഡർ റിലേഷൻ പാർഷൽ ഓർഡർ റിലേഷൻ ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പാർഷൽ ഓർഡർ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് നമ്മൾ പാർഷൽ ഓർഡർ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഹാഷ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നത് റിലേഷൻ പാർഷൽ ഓർഡർ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പം പാർഷൽ ഓർഡർ റിലേഷൻ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം സോ ഫേസ്റ്റ് വൺ വാട്ട് ഇസ് മൈ ഫേസ്റ്റ് തിങ് റിഫ്ലെക്സിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലെക്സീവ് ഓക്കെ ഇഫ് ഐ എം ഹാവിങ് എ എലമെൻറ്റ് എ എ ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു എ ആണോ യെസ് എ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എ അല്ലേ അതെ സോ എൻ്റെ എലമെൻറ്റ് റിഫ്ലെക്സീവ് ആണ് ആൻറ്റിസെമെട്രിക് ആൻറ്റിസെമെട്രിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനിപ്പം ഒരു രണ്ട് എലമെൻറ്റ്സ് എടുക്കുവാണ് എ റിലേറ്റഡ് ടു ബി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈ എ വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബി ബി റിലേറ്റഡ് ടു എ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എ ആയിരിക്കണം ഈ രണ്ടെണ്ണം ട്രൂ ആവുന്ന ഒറ്റ കേസേ ഉള്ളൂ ഇഫ് എൻ ഉള്ളി ഇഫ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ആണേ സോ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് എന്താണ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആവത്തുള്ളൂ ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ആൻറ്റിസെമെട്രിക് തേർഡ് വൺ ഇസ് ട്രാൻസിറ്റീവ് എ റിലേറ്റഡ് ടു ബി ബി റിലേറ്റഡ് ടു സി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ റിലേറ്റഡ് ടു സി എ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബി ബി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാൻ ഐ റൈറ്റ് എ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സി യെസ് ഐ ക്യാൻ സോ വിച്ച് മീൻസ് മൈ റിലേഷൻ ഇസ് എ പാർഷൽ ഓർഡർ റിലേഷൻ ഇനി അടുത്ത ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ എലമെൻറ്റ് വൺ എടുക്കുക വൺ അല്ലേ നമ്മളിവിടുത്തെ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ വണ്ണിനെ താഴെ വരയ്ക്കുക വൺ ലെസ് 
അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഒരു സിമ്പിളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ഡിവൈസ് വൈ ആണ് വി നീഡ് ടു ഡ്രോ ദി ഹാഷ് ഡയഗ്രാം what is my step 1 i need to prove that this is a partial order relation for that what i need to do reflexive reflexive a is related to a a divides a ennalladhu seriyaya karyam alle so it is reflexive anti symmetric anti symmetric nu parayumbathenum anti symmetric nu a related to b aanannde endha a divides b ബി റിലേറ്റഡ് ടു എ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ബി ഡിവൈഡ്സ് എ ഇത് രണ്ടും പോസിബിൾ ആവത്തില്ല പോസിബിൾ ആവും ഏത് കേസിലാണ് എ ഈക്വൽ ടു ബി ആവുന്ന കേസിൽ മാത്രമേ ഇത് പോസിബിൾ ആവത്തുള്ളൂ അല്ലേ സോ ഹെൻസ് ദിസ് ഗിവൺ വാട്ട് ക്വസ്റ്റൻ ഇസ് ആൻറ്റി സിമെട്രിക് അടുത്ത് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണോ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആവാനായിട്ട് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആവാനായിട്ട് വാട്ട് ഇസ് എ തിങ് ദാറ്റ് വി ചെക്ക് എ റിലേറ്റഡ് ടു ബി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി റിലേറ്റഡ് ടു സി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ a related to c ആയിരിക്കണം ദാറ്റ് ഇസ് എ ബൈ ബി ആൻഡ് ബി ബൈ സി ഷുഡ് ബി എ ബൈ സി ഓൾസോ ഓക്കെ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി ആൻഡ് ബി ഡിവൈഡ് ബൈ സി വോട്ട് ബി ഗെറ്റ് ഇസ് എ ഡിവൈഡ് ബൈ സി ആൻഡ് ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ട്രാൻസിറ്റീവ് അപ്പം ഈ മൂന്ന് ക്രൈറ്റീരിയാസും നമുക്കിവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് എക്സ് ഡിവൈഡ്സ് വൈ ഇസ് എ വോട്ട് ഇറ്റ്സ് എ പാർഷ്യലി ഓർഡർഡ് റിലേഷൻ ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഹാഷ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കുന്നത് സി നമ്മൾ യൂഷ്വലി ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ സെറ്റിലെ എലമെൻസ് എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ ടു ത്രീ സിക്സ് ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ടു ത്രീ സിക്സ് ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ തേർട്ടി സിക്സ് നമ്മൾ ഇവർ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഓർഡർ പെയർ വരയ്ക്കും നമ്മളുടെ എന്താണ് എക്സ് ഡിവൈഡ്സ് വൈ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് റൈറ്റ് സോ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യമേ എഴുതുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേനും എങ്ങനെയാണ് എക്സ് ഡിവൈഡ്സ് വൈ ഇതെനിക്ക് എഴുതത്തില്ലേ ടു കോമ സിക്സ് ടു കോമ ട്വൽവ് വരുന്നുണ്ട് ടു കോമ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഉണ്ട് ടു കോമ തേർട്ടി സിക്സ് ഉണ്ട് ത്രീ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ത്രീ കോമ സിക്സ് ത്രീ കോമ ട്വൽവ് ത്രീ കോമ ട്വൻറ്റി ഫോർ ത്രീ കോമ തേർട്ടി സിക്സ് സിക്സ് വരുമ്പോഴത്തേനും സിക്സ് കോമ ട്വൽവ് സിക്സ് കോമ ട്വൻറ്റി ഫോർ സിക്സ് കോമ തേർട്ടി സിക്സ് ട്വൽവ് വരുമ്പോഴത്തേന് ട്വൽവ് കോമ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൽവ് കോമ തേർട്ടി സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ കോമ നമുക്കൊന്നും ഇല്ല സോ ട്വൻറ്റി ഫോർ കോമ ട്വൻറ്റി ഫോർ അത് നമ്മൾ എഴുതുന്നില്ല ആൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് റൈറ്റ് കാരണം അവർ തമ്മിൽ നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അവർ പ്രോപ്പർ ഡിവിഷൻ അല്ല ടു കോമ ടു ഉണ്ട് ത്രീ കോമ ത്രീ ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ഇനി ഇപ്പോൾ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണം ഓക്കെ നമ്മളുടെ ലീസ്റ്റ് എലമെൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് വൺ ടു ആണ് അപ്പോൾ ടു നമ്മളിവിടെ വരയ്ക്കണം ടൂവിനെ അടുത്ത് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് എടുക്കണം റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഇപ്പം ടൂവിൻ്റെയും സിക്സിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് വേറൊരു നമ്പേഴ്സ് ഇല്ല ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടൂം സിക്സ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി ഇവിടെ എഴുതുവാണ് ടൂം സിക്സ് ഞാൻ റിലേറ്റ് ചെയ്തു ടു ട്വൽവ് ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ടു തേർട്ടി സിക്സ് റിലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല കാരണം സിക്സ് ചെയ്യുന്ന തന്നെ ട്വൽവിലോട്ടും സിക്സ് ചെയ്യുന്ന ട്വൻറ്റി ഫോറിലോട്ടും സിക്സ് ചെയ്യുന്ന തേർട്ടി സിക്സിലോട്ടും പോസിബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു റിലേഷനും നമ്മൾ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അടുത്ത ത്രീ നോക്കാം ത്രീയും സിക്സും റിലേഷനുണ്ട് അപ്പം അത് നമുക്കിവിടെ ഇലിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാം ത്രീയും സിക്സും റിലേഷനുണ്ട് ഓക്കെ ത്രീ ട്വൽവ് ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ ത്രീ തേർട്ടി സിക്സ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല സിക്സിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പോകുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് അപ്പം ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി സിക്സിൽ നിന്ന് ട്വൽവിലോട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അല്ലേ അതല്ലേ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് കിടക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് അതല്ലേ കിടക്കുന്നത് സോ സിക്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ട്വൽവിലോട്ട് കൊടുക്കാം സോ ട്വൽവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ പോകാമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം സോ സിക്സ് ടു ട്വൽവ് ആണ് ഞാൻ ആദ്യമേ ടിക്ക് ചെയ്യുന്നത് സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നില്ല സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് ഇവിടെ എഴുതുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഞാൻ എഴുതാണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവർക്കൊക്കെ ഇടയിൽ ഒരു ഇസഡ് വരുന്നുണ്ട് അതായത് എക്സും വൈയും നമ്മളൊരു ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻ അല്ല ഇവിടെ വരുന്നത് ഇവരുടെ ഇടയിൽ കുറേ ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവർ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നത് ട്വൽവ് ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഒരു